विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे स्टेशनरी वेव्ह हा टॉपिक मी घेणार आहे ऑलरेडी त्याच्यावर दोन बऱ्यापैकी मोठे व्हिडिओ मी तयार केलेले आहेत म्हणजे घेतले मी ऑलरेडी ते ठीक आहे त्याच्यानंतर बोर्डच्या वेळेस अगदी व्यवस्थित न्यूमेरिकल्स मी एक्सप्लेन केले आहेत त्याचे पण तीन व्हिडिओ ऑलमोस्ट तयार आहेत म्हणजे स्टेशनरी वेव्हमध्ये ऑलरेडी पाच व्हिडिओ आपल्याकडे तयार आहेत चॅनलवरती लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी शेअर करतो आहे ओके आता मग मी पुन्हा का घेतो आहे कारण एक लक्षात घ्या दोन दिवसापूर्वी आपली न्यूज काय होते की सीट आता पोस्टपॉन झाले कधी होईल माहीत नाही ओके आज मी एका चॅनलवर बघितलं त्यांनी प्रेडिक्शन केलं होतं की पंधरा ऑगस्ट नंतरच डिसिजन होईल काही जण प्रेडिट काय करतायत की जेई नीट अगोदर डिक्लेअर होऊ दे त्या बेसिसवरच आपलं सी ई टी सेल डिसाईड करेल तसं काही नाही आहे पण शक्यतो ऑगस्ट सप्टेंबर ओके किंवा आपण सांगू शकत नाही मग आता एकच स्ट्रॅटेजी मला योग्य वाटते काय ते बघा मॉक टेस्ट तर चालणार नाही त्याचं काही नाही मॉक टेस्ट तर आपल्याला द्यायचीच आहे पण मी आता असं म्हणतोय की एक एक टॉपिक घेतला तर फार छान होईल म्हणजे आता उद्याची टेस्ट बघा मी आता हा व्हिडिओ तुम्ही आज बघताय मग उद्या दिवसभर ठीक आहे वेबसाईटवर तुम्हाला स्टेशनरी वेव्हची टेस्ट मिळेल ओके मग स्टेशनरी वेव्ह ही टेस्ट प्लस मी तुम्हाला पी डी एफ पण शेअर करेन म्हणजे आत काय करूया आपण माहिती आहे का की स्टेशनरी वेव्ह हा टॉपिकच परफेक्ट करूया ना कारण मी आत्ता काय करणार आहे की अगोदरच्या लेक्चर्स मी जेव्हा प्रोव्हाइड केले ना तुम्हाला त्याच्यात मी माझ्याजवळ टू थाउजंड नाईन्टीनचे पेपर नव्हते आणि ऑलमोस्ट सांगू का पंधरा ते सोळा क्वेश्चन्स आहेत की गेल्या वर्षी ते आले होते ते आता आपल्याला मिळाले आहेत त्याची पण मी लिंक करिअर सायन्स या चॅनलची लिंक ती पण मी प्रोव्हाइड करतो आहे लक्षात घ्या आता मेन पॉईंट काय मग हे सोळा क्वेश्चन आपण डिस्कस करूया मग ह्याची लेवल टफनेसची काय ते बघूया कोणत्या लेवलचे प्रश्न येत आहेत हे बघूया आपण किती वेळ लागेल कुठल्या प्रश्नाला हे पण जरा अनालिसिस करूया आपण मग थोडक्यात ही क्विक रिव्हिजन आहे असं पण म्हणता येणार नाही बरं का कारण मी जस्ट तुम्हाला असं एक सुरुवात करून देतोय चला आपण आता स्टेशनरी वेव्ह घेऊया या प्रकारे म्हणूया आपण ठीक आहे मग तुम्हाला बाकीचं पाठीमागं तुम्ही जे टॉपिक केले क्वेश्चन्स केले असतील त्यातले काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चनला तुम्ही स्टार करून ठेवलं असणार आहे आय एम पी म्हणून त्याची रिव्हिजन करा मग उद्याच्या टेस्टची आपल्याला परफेक्ट तयारी करायची आहे ओके आता लक्ष द्या पहिला जो प्रश्न दिसतोय ना मला की सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट ठीक आहे आणि व्हायब्रेटिंग इन थर्ड ओव्हर टोन आता लक्ष द्या समजून घ्या ही जे आहे ना हा फंडामेंटल मोड आहे हा ओव्हर टोन नाही आहे आणि हा जो आहे तो आहे फर्स्ट ओव्हर टोन ओके त्याच्यानंतर ना म्हणजे फर्स्ट ओव्हर टोनमध्ये दोन लूप आहेत मग मला सांगा हा काय असणार आहे सेकंड ओव्हर टोन आणि त्याच्यानंतर हा जो आहे तो आहे थर्ड ओव्हर टोन आपल्याला याच्याविषयी क्वेश्चन विचारलाय काय विचारलाय क्वेश्चन सीईटीला गेल्या वर्षी सांगतो तुम्हाला की त्याच्यामध्ये नोड किती आहेत आणि अँटी नोड किती आहेत मला सांगा सेकंदच आन्सर आहे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे की हा नोड आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह फायव्ह नोड आहेत आणि चार अँटी नोड आहेत मग एक गोष्ट लक्षात आली का की जेवढे अँटी नोड असतात ना तेवढे लूप असतात दोन लूप म्हणजे लॅमडा बघा ना क्रेस्ट्रप म्हणजे ही लॅमडा आणि एक लूप लॅमडा बाय टू नोड टू अँटी नोड लॅमडा बाय फोर मग या लेवलचे क्वेश्चन आलेले आहेत ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो घेणार आहे ना अगदी त्या तसाच आहे लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते बघा की त्यांनी काय दिलंय अ स्टँडिंग वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ फायव्ह नोड्स आणि फोर अँटी नोड्स सेम मी तुम्हाला सांगू का माझं कन्क्लुजन गेल्या वर्षीचं काय बघा जेव्हा मी ऑनलाईनचे सगळे पेपर टॅली करतो आहे ना तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की मॉर्निंग शिफ्ट आणि इव्हिनिंग शिफ्टमध्ये कन्सेप्ट त्याच असतात थोड्याशा व्हॅल्यू चेंज केलेल्या असतात बऱ्यापैकी पेपरची लेवल एकसारखीच मेंटेन केली जाते हे लक्षात घ्या म्हणजे बघा ना नोड आणि अँटी नोड सुद्धा चेंज केलं नाही पण तरी काय चेंज केलं तुम्हाला सांगतो फायू नोड आणि चार अँटी नोड चार अँटी नोड फायू नोड म्हणजे हेच आहे लक्षात घ्या ही जी स्ट्रिंग आहे ना त्याची लेंथ त्यांनी हंड्रेड सेंटीमीटर दिले मला सांगा हे लॅमडा आणि हे कोण आहे टू लॅमडा म्हणजे टू लॅमडाची व्हॅल्यू हंड्रेड सेंटीमीटर मग लॅमडाची व्हॅल्यू फिफ्टी सेंटीमीटर अरे पण त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलं आहे त्यांनी विचारलं आहे व्हॉट इज द लेंथ ऑफ इच लूप आता एका लूपची लेंथ म्हणजे लॅमडा बाय टू मग लॅमडा बाय टू केलं इकडं तर इकडं बाय लॅमडा बाय टू केलं की अॅन्सर येणार आहे ट्वेंटी फायव्ह सेंटीमीटर अँसर किती येणार आहे ट्वेंटी फायू सेंटीमीटर मग तुमच्या लक्षात आलं की नोड आणि अँटी नोड याच्यावरती बेस्ट क्वेश्चन गेल्या वर्षी आले दोन्हीच्या दोन्ही क्वेश्चन इझी होते लक्षात घ्या ओके आता नेक्स्ट नेक्स्ट मी सांगतो काय ते लक्षात घ्या ओपन पाईप आणि क्लोज पाईप याच्यावरती क्वेश्चन असणारच आहे पण थांबा मी घेतोय पहिल्यांदा इझी क्वेश्चन 
आणि हे क्वेश्चन हा क्वेश्चन आहे रिगार्डिंग टू एंड करेक्शन आता मला सांगायचं काय बघा इवन ही एंड करेक्शन त्यांनी पाईप क्लोज रॅट वन साठी दिले चला ही पाईप क्लोज रॅट वन एंड इथं एंड करेक्शन असते ई वन असं त्यांनी दिलंय ई वन आणि ओपन पाईपसाठी ई टू आहे एंड करेक्शन ई टू इथं त्यांनी दिलं नाही आहे पण आपण कन्सिडर करणार आहे की दोन्ही पाईपची इनर डायमीटर सेम आहे सेम साईजच्या पाईप आहेत हे आपण कन्सिडर करणार आहे आणि त्यांनी रेशो विचारलाय ई वन ऍस टू ई टू ई वन ऍस टू ई टू ठीक आहे आता मला सांगा मग हा रेशो किती तुमच्या लक्षात आलंय का बघा की या पाईपसाठी एंड करेक्शन घेताना एकाच ठिकाणी घ्यावं लागणार आहे आणि या पाईपसाठी घेताना तुम्हाला दोन ठिकाणी काय करावं लागणार आहे एंड करेक्शन घ्यावं मग साहजिक काय रेशो पण त्याचप्रमाणे येणार आहे मग आला काय लक्षात तुमच्या म्हणजे मला अजून आठवतंय टू थाउजंड नाईन्टीनला आता हे जे पेपर आहे ते मॅड नव्हते ते मला अजून आठवतंय की जे आरिहांतमध्ये तीन पेपर आहेत ना त्याच्यात पण तेच आहे की एंड करेक्शनचा फॉर्म्युला झिरो पॉईंट थ्री डी आणि दुसरा फॉर्म्युला टू इंटू झिरो पॉईंट थ्री डी मग हा कुणासाठी हा कुणासाठी विचार करा तुम्हाला लक्षात आला असेल यातला एक असणार आहे ओपन आणि एक सांगा कुणासाठी सांगा क्लोज पाईपसाठी हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके आता सगळेच क्वेश्चन मला ओपन पाईप आणि क्लोज पाईप असे दिसत आहेत ओपन पाईप आणि क्लोज पाईप ओके आता लक्ष द्या आता मी इथं लिहितोय ना याला मी म्हणणार आहे इम्पॉर्टंट टाईप हा टाईप पूर्ण फिजिक्स साठी इम्पॉर्टंट आहे का सांगू का इथं फॉर्म्युला मला डिराईव्ह करायचा आहे एक रिलेशन तयार करायचा आहे मग तुम्हाला फिजिक्सचे जेवढे फॉर्म्युले माहीत आहेत ना त्या प्रत्येक फॉर्म्युल्यावर असा क्वेश्चन येऊ शकतो ओके बघा मी आता क्वेश्चनला अगदी आपल्याला तीन चार मिनिटं लागू शकतील कारण मला एक्सप्लेन करायचं आहे लक्षात घ्या बरं का अँड ऑर्गन पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स आता ही पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स व्हायब्रेट विथ फ्रिक्वेन्सी यन आता ती व्हायब्रेट होते ती फ्रिक्वेन्सी यन आहे पण तो आहे एक्स्ट ओवरटोन एक्स्ट ओवरटोन ठीक आहे एक्स ओवरटोन सांगू का ओपन साठी ना ही ओवरटोनची फ्रिक्वेन्स आहे दॅट इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इन टू फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मग मी काय करू त्याला एन ओ लिहू का ती त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे बरं का एन ओ ओके त्यांनी काय दिलंय बघा नेक्स्ट आता की ती पाईप तीच आहे वन एंड आता क्लोज केलाय पाईप तीच आहे आता वन एंड काय केलाय आपण क्लोज केलाय ओके मी तुम्हाला सांगू का पाईप ओपन पाईप क्लोज जर हुडकत राहिलो ना आपण प्रत्येक पेपरमध्ये एक क्वेश्चन आहे पाईप ओपन पाईप क्लोज हंड्रेड पर्सेंट मग आज ही कन्सेप्ट तर क्लिअर केलीच पाहिजे लक्षात घ्या मग आता बघा इथं त्यांनी कॅपिटल यन ही त्याची फ्रिक्वेन्सी दिली व्हायब्रेट सुद्धा फ्रिक्वेन्सी येन पण त्यात इक्वल्स टू वाय ओव्हरटोन वाय ओव्हरटोन मग तिथं टू वाय प्लस येन येतं कारण पाईप क्लोज असेल तर ऑड हॉर्मॉनिक्स प्रेझेंट असतात पाईप ओपन असेल तर ऑल हॉर्मॉनिक्स तर प्रेझेंट असतात त्यामुळे पी प्लस वन म्हणजे एक्स प्लस वन इथं ट्वाईस वाय प्लस वन इन टू त्याची नॅचरल क्लोजची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी मग तुम्हाला माहिती आहे का याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असते काय सांगा बघू व्ही अपॉन फोर एल बरोबर आहे आणि याची काय असते रे व्ही अपॉन टू एल ओके okay, याला टू न डिवाइड करू याला टू न डिवाइड करूया मग याला टू इथं टू न डिवाइड केलं की इथं फोर येतील इथं टू न दोन्ही बाजूला टू न डिवाइड केलं झाल्या का त्याच्या आर एच एस इक्वल याचा अर्थ एन ओची व्हॅल्यू ट्वाईस एन सी बरोबर ना हे मी टू इकडं मल्टीप्लाय करतोय म्हणजे या एन ओची व्हॅल्यू मी ट्वाईस एन सी प्रोव्हाइड करू शकतो आता मला विचारले त्यांनी कॅपिटल एनची व्हॅल्यू मी काय जस्ट करतोय बघा कॅपिटल एनला स्मॉल एन न डिवाइड करतोय रेशो घेतोय म्हणजे ट्वाईस वाय प्लस वन इन टू एन सीला यानं डिवाईड करतोय मी एक्स प्लस वन एन ओ पण एन ओची व्हॅल्यू चाका ना ट्वाईस एन सी एन सीला एन सी काय होईल कॅन्सल मग मला मिळालं काय कॅपिटल यन विचारलं त्यांनी मग बघा एन सीला एन सी कॅन्सल झालंय मग ट्वाईस वाय प्लस वन पण स्मॉल एन ने इकडं मला मल्टीप्लाय केलं पाहिजे आणि डिवायडेड बाय आहे एक्स प्लस वन आणि आपलं अॅन्सर करेक्ट आहे हे ट्वाईस माझं फक्त लिहायचं राहिलं होतं लक्षात घ्या मला सांगा अवघड होतं का प्रश्न अवघड नव्हता पण पाईप ओपन पाईप क्लोजचा कन्सेप्ट काय आहे ओपन असेल तर ऑल हॉर्मॉनिक प्रेझेंट क्लोज असेल तर ऑड हॉर्मॉनिक त्याच्यामुळं यंथ जे की फ्रिक्वेन्सी आहे ना त्या ओव्हरटोनची म्हणूया दॅट इक्वल्स टू एक्स प्लस वन म्हणजे ओव्हरटोन जर पी असेल तर पी प्लस वन ओव्हरटोन जर पी असेल तर ट्वाईस पी प्लस वन हे लक्षात घ्या मग आलं का ध्यानात तुमच्या म्हणजे एकूण एक विचार जर केला आपण तर हे सगळेच क्वेश्चन इझी आहेत पण इम्पॉर्टंट टाईप काय एक रिलेशन आपण इथं तयार केलं होतं आता नेक्स्ट बघा ओपन पाईप 
सडनली क्लोज तेच आहे ना फक्त काय होतं माहिती आहे का की बघा तीन चार ओळीचा क्वेश्चन आहे मग मुलं गोंधळतात इथं आणि हे बघा मी तुम्हाला सांगतो असले क्वेश्चन स्किप करायचे इवन हा सुद्धा क्वेश्चन स्किप करायचा एका मिनिटात होण्याचे प्रॉब्लेम पॉसिबिलिटी त्यात कमी असते थोडासा एका मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो मग असे क्वेश्चन सुरुवातीला स्किप करायचे असतात हे स्किप करायचं म्हणजे तुम्हाला आता भरपूर प्रॅक्टिस तुम्ही केली तुम्हाला सांगायची काही गरज नाही आहे तरी थोडक्यात सांगतो की फिजिक्सचा पहिला क्वेश्चन सोडवला तुम्ही येतोय तुम्हाला पण त्याला सोडवायला घेतला आहे येतोय तुम्हाला पण जर तुम्हाला वेळ एका मिनिटापेक्षा जास्त लागत असेल त्याला स्किप करायचं सोडवायचं नाही त्याला मार्किंग करून ठेवा स्किप करा लक्षात घ्या कारण तुम्हाला पहिल्या पंधरा ते वीस मिनिटात लक्षात घ्या एकदम सोपे प्रश्न असतात म्हणजे रेशो घ्यायचे प्रश्न असतात ते एकदम सोपे की चला ठीक आहे मला लगेच येते दहा सेकंदात येऊ शकतो त्यानं काय होतं एकतर आपला वेळ वाचतो नेक्स्ट जे टेन्शन बिल्डअप होतो ना अरे बापरे ते होत नाही आहे आणि आपण स्किप करायचे दहापैकी मी एकदा बघितलं एका पेपरमध्ये की दहापैकी आठ क्वेश्चन त्या मुलांना स्किप केले होते सुरुवातीचे दोनच फक्त सॉल्व्ह केले पण तो रिलॅक्स होता पण त्याचा फायदा काय झाला की पेपर पुन्हा कवर होतोय पण ते आठ क्वेश्चन अवघड तो जो सॉल्व्ह करत बसला असता तर तिथंच दहा पंधरा मिनिटाने वीस मिनिटं केली असती आणि टेन्शन बिल्डअप होतं आणि मी एक मेंटॅलिटी बघितली तुमच्या सगळ्यांची सुरुवातीला चार पाच प्रश्न अवघड गेले की नाही तुम्ही डिक्लेअर करून टाकता पेपर अवघड आहे जे ई लेवलचं आहे असं होतं होतं त्यामुळे तसं नको आहे ओके आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपण डिस्कस करतोच बघा की ओपन पाईप सडनली क्लोज सो दॅट सेकंड ओवर टोन ऑफ द क्लोज पाईप ओके इज ऑब्झर्व टू बी हायर इन फ्रिक्वेन्सी बाय हंड्रेड हर्ट्स दॅन द फर्स्ट ओवर टोन ऑफ ओरिजिनल पाईप ओके आता ही ओरिजिनल पाईप आणि ही क्लोज केली ओके बघा वेळ लागतोय ना याचा सेकंड ओव्हर टोन बघा मी त्याला यन टू म्हणतो सेकंड ओव्हर टोन आणि सेकंड ओव्हर टोन आहे जेवढा ओव्हर टोन असेल म्हणजे इथं फायव्ह एन येणार लक्षात घ्या कारण बघा ना टू पी प्लस वन इंटू नॅचरल फ्रिक्वेन्सी सेकंड ओव्हर टोन असल्यामुळं टू प्लस टू इंटू टू फोर प्लस वन फायव्ह एन एक मग असं करूया करे आपण बघा ही पाईप क्लोज आहे व्ही अपॉन फोर एल ही पाईप ओपन आहे व्ही अपॉन टू एल ह्याला टू न डिवाइड करा इथं टू न डिवाइड करा याचा अर्थ सेम कन्सेप्ट याचा अर्थ एन ओ ची व्हॅल्यू ट्वाईस एन सी म्हणजे पाईप ओपन जी असते ना तिची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी क्लोजच्या डबल आहे हे डोक्यात ठेवायचं म्हणजे ह्याच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला मी एन म्हणतोय चला मी सी म्हणतो परत कारण ते क्लोज आहे लक्षात घ्या आता इथं याची सेकंड आणि याच्या फर्स्ट ओव्हर टोन बरोबर आहे म्हणजे एन वन पण दॅट इक्वल्स टू ट्वाईस एन ओ एन आर ओके आता मेन पॉईंट काय की त्यांनी दिलंय काय बघा इक्वल नाही आहे त्यात हंड्रेडचा डिफरन्स दिलाय आता हे याच्यापेक्षा हंड्रेडनं जास्त आहे म्हणजे काय सांगा की फायू एन सी मायनस ट्वाईस एन ओ इक्वल्स टू हंड्रेड आता विचारलंय काय बघा की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओपन पाईप ओपन पाईपची फंडामेंटल म्हणजे एन ओ विचारलंय मग एन ओ विचारलंय ना मग एन सी ची व्हॅल्यू टाका की एन ओ बाय टू म्हणजे बघा एन सी ची व्हॅल्यू एन ओ बाय टू ट्वाईस एन ओ हंड्रेड आता सांगू का हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही तुमच्या मेथडनं करू शकता बरं का प्रत्येकाला चला टू न मल्टिप्लाय करूया हे टू ला टू कॅन्सल टू टू जा फोर आणि ह्याला टू न मल्टिप्लाय करा मग फायू एन ओ मायनस फोर एन ओ म्हणजे नुसतंच एन ओ दॅट इक्वल्स टू टू हंड्रेड आणि एन ओ इक्वल्स टू टू हंड्रेड हर्ट्स अँसर आपलं करेक्ट आहे आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे मेन पॉईंट काय बघा की ओके आता लक्ष द्या पुन्हा तेच आहे बघा हा तर प्रश्न तुमच्या लक्षात आला ऍक्च्युली काय होतं की हे सगळे क्वेश्चन मी तुमच्या बरोबर डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करतो लक्षात घ्या तुम्हाला ते सोडवायच्या आजच्या आज फॉर्टी सिक्स क्वेश्चन आहेत लक्षात घ्या फक्त पण तुमचा कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे लक्षात घ्या कॉन्फिडन्स हाय व्हायलाच पाहिजे खूप सोपे प्रश्न आहेत एंड करेक्शन दिलेले आहे इनर रेडियस विचारलेले आहे ओके त्याच्यानंतर काय म्हणूया आपण की सोनोमीटरचे एक्सपेरिमेंट त्याच्यात तर आहेच ओके डिस्टन्स बिट्वीन सक्सेसिव्ह नोट्स अँटी नोट्स असले प्रश्न मला इथं दिसत आहेत ओके आता एक क्वेश्चन अजून घेऊया बरं का ओपन पाईप आणि क्लोज पाईपचा अ क्लोज अँड ओपन पाईप ऑफ सेम लेंथ बर ही क्लोज आहे इकडं ओपनच काढू आता सवय झाली आपल्याला आणि इकडं क्लोज म्हणूया आपण सेम लेंथ बर प्रोड्युसेस टू बीट्स वेन दे सेट इन टू व्हायब्रेशन सायमल्टेनियसली इन दिअर फंडामेंटल मोड ओके एक समजून घ्या याचा अर्थ तुम्हाला मी समजावून सांगतो लक्षात घ्या ठीक आहे लेंथ तर सेम म्हणलंय त्यांनी पण प्रोड्युस फक्त टू बीट्स वेन दे आर सेट इन टू व्हायब्रेशन सायमल्टेनियसली इन दिअर फंडामेंटल मोड बर द लेंथ ऑफ ओपन पाईप इज नाव हाफ ठीक आहे मग ह्याची लेंथ आता हाफ केली त्यांनी ओके अँड दॅट ऑफ क्लोज पाईप इज डबल बाय 
द नंबर ऑफ बीट्स विल बी नंबर ऑफ बीट्स विल बी आता मी काय करतोय लक्ष द्या क्लोज ची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ओके ओपन ची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ठीक आहे जास्त कोणा ही आहे ना बीट्स म्हणजे काय रे डिफरन्स इन फ्रिक्वेन्सी ना म्हणजे मग व्ही अपॉन ट्वाईस एल मायनस व्ही अपॉन फोर एल याच्यातून मी हे मायनस करतोय मला टू बीट्स मिळत आहेत किती बीट्स मिळत आहेत टू बीट्स ओके पण एक काम करूया ना पण दोघांच्या लेंथ सेम म्हणतात रे ते सुरुवातीला बघा सेम लेंथ म्हणलं आहे ओके काय हरकत नाही आहे मग आता मेन पॉईंट काय बघा की मी याला जरा सॉल्व्ह करतो बरं का की टू न मल्टिप्लाय करतो इथं पण टू न मल्टिप्लाय करतो मग टू व्ही मायनस व्ही व्ही अपॉन फोर एल दॅट इक्वल्स टू टू ओके याचा याचा रिलेशनचा आपण पुढं वापर करायचा आहे आता त्यांच्या कंडिशन्स मी तुम्हाला सांगू का मग अशी नाही का बोललो तुम्हाला मी की या टाईपच्या क्वेश्चनसाठी आपल्याला काय होतो वेळ विचार करावा लागतो मग त्या केसमध्ये सुरुवातीला असल्या प्रश्नामध्ये वेळ घालवायचा नाही एक्झाममध्ये तुमची उद्याच टेस्ट आहे लक्षात घ्या ओके बर आता नंबर ऑफ बीट्स विचारले पण ओपन पाईपची लेंथ हाफ केलेली आहे म्हणजे ह्याची न्यू लेंथ आहे ना ओपन म्हणूया आपण ती एल बाय टू आहे आता मग तिची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जी काय असेल ना या केसमध्ये बरं का आता इकडं नवीन आपण केस घेऊया त्याची काय असते सांगा व्ही अपॉन ट्वाईस एल मग एल झिरो टाकतो मी मग व्ही अपॉन ट्वाईस एल झिरोची व्हॅल्यू एल बाय टू टूला टू कॅन्सल म्हणजे व्ही अपॉन एल येणार ओके याच्यासाठी आता इकडं याचं मात्र काय केलंय लक्षात घ्या ही जी क्लोज पाईप आहे ना तिची लेंथ त्यांनी डबल केले याची लेंथ डबल केले मग नवीन लेंथ एल सी म्हणतो की ट्वाईस एल आहे आता त्याच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय की व्ही अपॉन जी असेल ती लेंथ ना एल सी मग एल सीची व्हॅल्यू ट्वाईस एल टाकलं की एट एल आता सांगतो व्ही ला इथं एट एलनं डिवाईड केलंय ओके इथं व्ही ला एल न फक्त डिवाईड केलं ती व्हॅल्यू कमी आहे एट एक्स्ट्रा इथं डिवाईड करतोय मग बीट्स काढताना मला मोठ्यातून छोटी व्हॅल्यू मायनस केली पाहिजे मग व्ही अपॉन एल व्ही अपॉन एट एल मला केलं पाहिजे चला मी याला एट आणि एट न मल्टीप्लाय करतो म्हणजे सेवन व्ही एट व्ही मधनं व्ही गेलं की सेवन व्ही अपॉन एट एल पण एट एल ना मी असं करतो की टू इंटू फोर एल एट म्हणजे टू इंटू फोर ना कारण ह्याची व्हॅल्यू माहीत आहे ना आपल्याला मग व्ही अपॉन फोर एल्स व्हॅल्यू टू आहे मग सेवन इंटू टू अपॉन टू टू ला टू कॅन्सल आन्सर आपलं करेक्ट आहे सेवन बी म्हणजे छोटंसं लेक्चर मी थांबवतो आहे ऑलरेडी तुम्हाला काय बोललो आहे की ही क्विक रिव्हिजन पण नाही म्हणता येणार पण आता काय करायचं आहे आपल्याला की रोज एक टॉपिक घ्यायचं आहे उद्याचा टॉपिक जो असणार आहे तो स्टेशनरी वेव्ज असणार आहे दुपारी संध्याकाळी तुम्हाला टेस्ट अवेलेबल होईल ओके आणि सगळ्यात महत्वाचं परफेक्ट टॉपिक करायचं आहे एक का आता आपण एक काम करूया टू थाउजंड एटीनला किती क्वेश्चन्स आले मी चेक करतो का कारण त्यावेळेस एकच पेपर होता हे नाईन्टीनचं समजत नाही सगळेच क्वेश्चन नाईन्टीनचे एकत्र दिलेत मग टू थाउजंड एटीनला बघा वन टू थ्री तीन क्वेश्चन्स आहेत टू थाउजंड एटीन पासूनच पॅटर्न चेंज झाला होता ना इलेवनचा पोर्शन इन्क्लूड केला होता म्हणजे चाळीस पैकी तीन क्वेश्चन स्टेशनरी होते आणि हे आपल्याला पाहिजेत लक्षात घ्या सगळ्यात महत्वाचं करिअर सायन्स चॅनलची पण लिंक दिलेली आहे त्याच्यातले पण क्वेश्चन पहिला सोडवायचे सगळ्याच्या सगळ्या सीईटी सगळं क्लिअर करायचं नंतर काय करतोय की माझ्याकडे एखादी पी असेल ते पण मी तुमच्यावर शेअर करतोय मग याच्या बाहेरचं तर उद्या काय येऊ शकत नाही बरोबर ना सांगा पण माझी काय म्हणणं आहे बघा की सीईटी सारख्या एक्झाममध्ये क्वेश्चन असे नवीन बघायला मिळतात रे बाबा डबल हाफ हेच क्वेश्चन आहे तसे आलेत पण तुम्ही एक मनाची तयारी ठेवा क्वेश्चन थोडेसे वेगळे असतील आता एकाच टॉपिकमुळे आपला अभ्यास तर परफेक्ट होणार आहे अलग लक्षा करा तैयारी बेस्ट ऑफ लक